আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি আটলান্টা জর্জিয়া থেকে আমরা আজ সকালে জর্জে এসেছি আপনারা এর আগের দুইটা ব্লকে দেখেছেন আমরা জর্জে আসলাম এরপর স্টোন মাউন্টেন ঘুরে বেড়ালাম আশা করি সেগুলো চেক আপ করার চেক আউট করার আপনাদের সুযোগ হয়েছে এখন আমরা রাতের জর্জিয়া রাতের আটলান্টা ঘুরতে বেরিয়েছি বিউটিফুল বিউটিফুল সিটি অনেক অনেক সুন্দর আমরা অনেক এনজয় করছি আজ আজকে একটু পরেই আবার এক ভাই দেখা করতে আসবে তার সাথে পরিচয় হয়েছে ইউটিউবে এবং অনেক না করেছি কিন্তু তারপর তিনি আমাদের জন্য ডিনার নিয়ে আসবেন এখন বাংলাদেশি আমাদের বাংলাদেশিদের যে অভ্যাস আতিথ্যতা এটা একবার একজনকে একবেলা না খাওয়াতে পারলে মন ভরে না তো এখন যদি এই কোভিডের সিচুয়েশন না হতো আমরা অবশ্যই তার বাসায় বেড়াতে যেতাম গল্প করতাম কিন্তু এখন এই কোভিডের কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না কাজেই ওরাই আমাদের সাথে দেখা করতে আসবে আমাদের হোটেলে তাদের সাথে আপনাদের আমি পরিচয় করিয়ে দেবো No, I think that's pretty much it. Yeah. Someone takes pictures of the cameraman up here. Yeah, people want to see who's the cameraman. So I think it's a cameraman. Okay. Shooting is Shadi Namak help coach. will charge holiday shesh shei kobe kintu holiday rush ekhono roye geche tobe emon hote pare je tara 12 mashi erokom sundor light jali rakhe
তো আমি আপনাদের আগে বলেছিলাম শফিউল আলম রোকেয়া শারমিন ওদের ছোট বেবিটাকে নিয়ে এসেছে আমাদের সাথে দেখা করতে খুবই 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 কিউট বেবি খুবই কিউট বেবি আর তো চলুন ওদের সাথে পরিচিত হই কেমন আছো বেবি ওর নাম কি ওর নাম রাদিয়া ফাতিমা রাদিয়া ফাতিমা আলম আলম মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর নাম কেমন আছো বেবি যেটা প্রায় বলি এটা আবারও বলি যে আসলে ফ্যামিলি বেসড ভিসা যেটা সেটা কিন্তু আপনার বাবা আমি সেটা আপনার চাচা মামা খালা খালু দিতে পারবে না আপনার আপন ভাই বোন অথবা আপনার আপন আই মিন আপার আপনার বাবা মা একমাত্র তারাই আপনাকে ভিসা দিতে পারবে অথবা আপনার হাজব্যান্ড অথবা ওয়াইফ আপনার ওয়াইফ আপনাকে ভিসা দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে অথবা আপনার হাজব্যান্ড কিন্তু এর বাইরে কিন্তু খালা চাচা মামা দিতে পারবে না আপনার খালা অথবা চাচা আপনার বাবা মাকে নিতে পারবে কিন্তু আপনার আপনাকে নিতে পারবে না আচ্ছা তো আঙ্কেল তোমার প্রথম দিকে কি তুমি বাংলাদেশে কি পড়াশোনা করেছো আচ্ছা তুমি কি বাংলাদেশে গ্রাজুয়েট মানে কি জাস্ট রেগুলার জেনারেল সায়েন্স নাকি অন্য কিছু বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার কি নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করছো তুমি এখানে কি সেই সেম সাবজেক্টে চাকরি পেয়েছো নাকি আচ্ছা তো তোমার ফিউচার প্ল্যান কি প্ল্যান খুবই ভালো এখন আচ্ছা আসলে আমি যেটা জানতে চাই সেটা তোমাদের ফার্স্ট লাইফে তোমাদের যে স্ট্রাগলটা কারণ অনেকে জানতে চায় যে আমেরিকাতে নতুন আসলে কি কষ্ট করতে হয় তাদের কি কি স্ট্রাগল আমেরিকাতে আসতে গেলে কি শিখে আসা উচিত হ্যাঁ আর কি পড়লে কি পড়াশোনা করলে চাকরি বাকরি সুবিধা হবে তোমাদের কোনো একটু আইডিয়া দিতে পারবা ড্রাইভিং শেখা আসা উচিত ইংলিশ আচ্ছা বাংলাদেশি ইংলিশ তো আসলে বাংলাদেশে তো বাংলাদেশি ইংলিশে দেশে কেউ বুঝিও না যারা নাকি কিছুই জানে না তারা কিন্তু খুব দ্রুত আমেরিকান ইংলিশ পিক আপ করে আর যারা আমাদের মতো বাংলাদেশ ইংলিশ শিখে আসছি তাদের কিন্তু ওই ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টটা সারা জীবনে থেকে যায় এটা আর কোনোদিন যায় না এনিওয়ে তো আঙ্কেল তোমার কথা কিছু বলো তুমি তো আসছো দুই বছর আগে ও বাই দা ওয়ে তুমি হলে বালিয়াটির বালিয়াটির সাটুরিয়া গ্রামের আমার সাটুরিয়া থানা আমার ছোটোবেলা ফ্রেন্ডের বাড়ি আমি এখানে বাড়িতে গেছি আর এখন অ্যাঙ্কেল তুমি বলো তোমার আসলে আমি যেটা জানতে চাই তুমি একটা মেয়ে হিসেবে এখানে আসছো আমেরিকাতে নতুন সংসার বাংলাদেশে তো সাধারণত ফ্যামিলির সাথে থাকে মা বাবা থাকে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট পাওয়া যায় তো তুমি এখানে তোমার স্ট্রাগলটা কি ছিল আমার স্ট্রাগলটা আমার কাছে এখন মনে হয় যে নিজে সব কাজ জেনে আসা ভালো আসছি <laughs> 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 এইখানে একটা তোমার কি এডজাস্ট কনফ্লিক্ট হয় নাই কোনো আমার মনে হয় বেসিক্যালি ইংলিশ স্পোকেন টা ভালো হওয়া উচিত ওকে আর হ্যাঁ আর নিজে সাবল মানে নিজেই সবকিছু জানা উচিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে পুরো পুরো ওই যে মা তোমাকে নাস্তা বানাই দিবে এটা সেটা আর কিছু নাই বাইরে টোটালি এটা নিজেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে এই তো তুমি তোমার ফ্যামিলির জন্য তোমরা কেউ কিছু বলতে চাও আমি শিওর তারাও ভিডিও দেখে অথবা দেখবে ভেরি গুড 
থ্যাংক ইউ তোমরা এত এত খাবার নিয়ে আসছো আনার কোনো দরকার ছিল না কারণ আমেরিকাতে আমরা সবাই কষ্ট করি তোমার ছোট বেবি জি জি অবশ্যই না না ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আর আমিও তো তোমাদের হোটেলে আসতে বলতাম না আর আর এগেন একটা ছোট বেবি নিয়ে রান্না টান্না করা আমরা জানি অনেক অনেক ডিফিকাল্ট আজ আমরা অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে তোমরা জি জি আমাদের ছোট ছোট দুইটা ছিল একসাথে কাজে দ্যাট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট টাইম বাট এখন মিস করি কাজে তোমাদের উচিত যতটুকু সম্ভব এনজয় করা জি তোমরা তো আর তোমার মা বাবার সাথে নাই আমরাও আমার মা বাবার সাথে নাই এটাই নিয়ম তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তোমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকেন দোয়া করি ইনশাল্লাহ করোনার মধ্যে সবাই কেন হাতাজাত করুক ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আঙ্কেলের জন্য স্পেশালি সবাই আমরা দোয়া করি ভালো থাকেন সবাই আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ আঙ্কেল হ্যাঁ তোমার সাথে আমার পরিচয় যখন আমি লাস্টে ফ্লোরে আসছিলাম তখন কথা হয়েছে না जीवनारेक्सिल যে বাংলাদেশের মানুষ আপনার নাম্বার চায় আপনি আমার ধর্মের ভাই ধর্মের বাবা বলে আর আমি আপনি উইদাউট টেলিং ইউ ইউ গিভ মি দ্য নাম্বার এখন মনে করছে আপনার সাথে আমার কথা হয়েছিল এবং আমি আসলে তোমার সাথে কথা হয়েছিল আমি বলছিলাম যে আমি সময় পেলে আসবো হ্যাঁ কিন্তু তুমি কি রাজি হয়েছিল আমি বলছিলাম যে তোমার বাসায় এসে শুট করব তুমি মনে রাজি হও নাই নাকি না তখন বলছিলাম যে মানে একটু একটু লজ্জা পাইছিলাম যে এই দেশের মানে বুঝেন না যে বলাটা একটু হার্ড কিন্তু এখানে যে বলছিলাম না আপনারা যে এখানে স্ট্রাগল আমরা যেসব অড জব করি বাংলাদেশ থেকে উইদাউট সার্টিফিকেট এনে তো এখানে ফিফটিন সিক্সটিন আওয়ার্স এ ডে পিপল মানে এভরিবডি ওয়ার্ক হ্যাঁ এখানে ফিফটিন আওয়ার্সের নিচে আমি দেখি না যে কেউ কাজ করতে উইকে উইকে এক একজন নাইনটি আওয়ার্স আমার জানা মতে হান্ড্রেড টোয়েন্টি আওয়ার্সও আমার বাড়ি যাত্রা বাড়ি কোনা পাড়াতে তো আমার আম্মা আপনার প্রোগ্রাম খুবই দেখে তো আপনার জন্য আর কি এর মাধ্যমে আসছে যে আপনি দেখলে আর কি আমার হলো দক্ষিণ খান উত্তরা উত্তরা দক্ষিণ খান জি জি তো তোমার তোমরা আসছো কিভাবে এখানে কিছু শেয়ার করতে চাও বাংলাদেশের প্রথম আসলে যে কষ্ট করতে হয় করতে হয় তারপর কিরকম বাসা থাকে সেগুলো আমি একটা ভিডিও বানাইছিলাম পরিশ্রম করো লোকে আমাদের জন্য এই ছোট বেবি নে এত খাবার এত বেশি খাবার রান্না করে নিয়ে আসছে মাই গড ইলিশ মাছ ও ওয়াও বেগুন ভাজি চিংড়ি মাছ তারপর গরুর মাংস রোস্ট আই মিন আনবিলেবল আমি বুঝি না এত কষ্ট করে এত কিছু আনার কি দরকার ছিল আমরা ছোট একটা বেবি নিয়ে কাজ করতে যে কি কষ্ট এটা আমরা জানি বাট তার এত পরিশ্রমের পোলাও এনেছে আবার খাবারের যে সুগন্ধ বুঝে যাচ্ছে অনেক মজা হবে
আমরা অনেক অনেক এনজয় করেছি সারাদিন এখন আমি আরাম করে রুকে আর রান্নার খাবার খাবো অসম্ভব সুন্দর গন্ধ বের হয়েছে আমি অপেক্ষা করতে পারছি না হ্যাঁ যাই হোক আপনারা সবাই ভালো থাকবেন অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য কাল আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে অ্যাকোরিয়াম সেই অ্যাকোরিয়াম দেখতে যাব আর তারপরে যদি সময় পাই কোক যেটা নাকি কোক ফ্যাক্টরি সেটা যদি দেখার সময় পাই আমরা যাব তো যাই হোক ভালো থাকবেন সবাই ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ আসলে ইচ্ছা ছিল না যে খাওয়ার সময় কোনো রকমের শুট করবো কিন্তু খাবারটা কি এত ভালো লেগেছে যে ভাবলাম শেয়ার করি অঙ্কুরের রোকেয়া সে অঙ্কুরের সম্মান রেখেছে খাবার অসাধারণ ভালো একেবারে মনে হচ্ছে দেশের বাড়ির মেকআপ মনে হচ্ছে দেশের রান্না খাবার খাচ্ছি আমেরিকাতে ধরনের খাবার তৈরি করা কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট কারণ সব ধরনের মশলা পাওয়া যায় না আর পাওয়া গেলেও দেশের মতো কিন্তু সহজে হয় না কিন্তু সে পেরেছে অসাধারণ মজার খাবার মাসাল্লা সে খুবই ভালো রান্না করে